Nahirapan ka bang abutin ang 1,000 subscribers na required ni YouTube para ma-monetize ang channel mo? Masakit na ba yung ulo mo kakaisip kung paano mo makukuha yung 1,000 subscriber sa channel mo? Huwag kang mag-alala kasi hindi ka nag-iisa dahil kahit kami, na-experience namin yun. At talaga namang nakakabaliw. Pero huwag ka ma-stress ka, YT. Salamat sa mga strategies na to na super effective na abot namin ang 1,000 subscribers in just one month. Hello everyone, my name is Claire Tan and welcome to my channel. Seven, tama, seven proven and tested strategies na pwede mong gamitin para maabot mo ang 1,000 subscriber sa channel mo. Real talk lang tayo dito mga kawaiti. Bawal ang fairy tale. Hindi naman tayo si Sleeping Beauty na pagkagising natin is happily ever after na at may 1,000 subscribers agad tayo. I-define mo na natin kawaiti kung ano ba yung dalawang klase ng subscribers. Number one, organic subscribers. Sila yung walang YouTube channel na mahilig manood ng YouTube at interesado sa content mo. At ang mga viewers na ito ay pwede mo maging fanbase maging supporters, at eventually, sila ang maging community mo. Number two, mga content creator na tulad mo at tulad ko. Sila yung mga YouTuber na may sarili din channel na pwede mong maging business partners at pwede mong lapitan para makakuha ng suporta at mabigyan mo rin ng suporta pabalik. Mga kawaiti, alam mo bang merong around 2 billion na YouTube users sa buong mundo? At may around... 50 million na content creator na tulad mo at tulad ko. Isipin mo kung gaano kadami ang YouTube channel at oras-oras ay nadadagdagan pa ito. Ang tanong, paano ka makikita o mapapansin ng target subscriber mo? Eto, strategy number one, plan your content. Or in other words, niche. Very important na magkaroon ka ng sarili mong niche or content dahil dito mo makukuha ang target subscribers mo. Ano nga bang kaya kong gawin o maibahagi sa mga target subscribers ko? Kaya dapat kapag gumawa ka ng content, ito ay interesting, engaging, interactive, and entertaining. Kung mas madami nakaka-relate sa videos mo, ay mas malaki ang chance na panoorin nila ang video mo hanggang dulo at mag-subscribe sila sa channel mo. Hindi lang educational channel ang nagbibigay ng value. Kung magaling kang magluto, mag-cooking show ka. Kung gusto mo magturo ng healthy lifestyle at yoga, mag-fitness video ka. Kung mahilig ka magpatawa or mag-prank, mag-funny videos ka. Kung mahilig ka namang kumain, pwede kang mag-mukbang or mag-ASMR. Lahat ng niche ay nakakatulong para ma-inspire ang bawat tao na manood ng videos mo. Strategy number 2. TNT. Hindi ito yung tago ng tago kawaiti. Ang TNT na next strategy ko ay ang thumbnail at ang title. Humans are visual creatures. Alam nyo ba na 65% ng tao sa buong mundo ay visual learners? Ito yung mga tao madaling matuto sa pamamagitan ng visual o gamit ang paningin. For example, pag pumunta tayo sa isang fast food chain, katulad kunwari ng Jollibee, ang una mong titingnan para makapag-decide ka kung anong gusto mong bilhin o orderin ay ang kanilang menu board. Sa YouTube, ang unang-unang makikita ng viewers ay ang iyong thumbnail at ang iyong title. At doon magde-decide ang isang viewer kung kiklik niya ang video mo o hindi. Kaya kapag gumawa ka ng thumbnail, kailangan ito ay interesting, clear ang picture at wag na wag mong gagamitin ang screenshot dahil malabo ito at ang font dapat ay bold, malaki, malinaw at hindi dikit-dikit. Dahil most of our viewers ay gumagamit ng mobile phones kapag nanonood ng YouTube. Kaya dapat recognizable na babasa ang font at malinaw ang thumbnail mo. Mas maganda kung uniform ang font na ginagamit mo at background para may branding at madaling maalala ng mga viewers mo ang video mo. Kaya suggestion ko sa inyo mga kawaiti na i-view ninyo ang thumbnail ninyo sa mobile phones. 
para makita ninyo kung malinaw at nababasa ang font ninyo. Sa title naman, kailangan ito ay eye-catching, interesting, exciting, or secret to reveal. Pinaka-importante ang keywords na gagamitin mo sa title mo para ito ay maging searchable. For example, sinigang na salmon. Instead na ganun ang title mo, dapat mas maging interesting and eye-catching ito, gawin mong paano magluto ng masarap na salmon, secret recipe revealed. Strategy number three, be consistent. Marahil narinig nyo na ito ng paulit-ulit, pero uulitin ko pa rin sa inyo na ang consistency is the key. Kung ang iyong plano ay mag-upload ng videos 3 times a week, dapat consistent ka sa araw at oras ng pag-release ng video mo. Halimbawa, Monday, Wednesday, Friday, tuwing 10 a.m. Dapat consistent yan at walang palya dahil matatandaan ng viewers mo at aabangan ka. At dahil doon, pwede silang mag-subscribe sa channel mo. Hindi rin uubra na consistent ka ngayong buwan at sa susunod na buwan naman ay hindi. Maliligaw ang viewers mo at hindi ka na masusundan. Ang mangyayari ay mababawasan ng viewers mo pero kung consistent ka mag-upload ng video, malaki ang chance na mag-subscribe ang mga viewers sa channel mo. Ilagay mo sa description mo kung kailan ka mag-upload ng video at i-share mo din ito sa mga social media accounts mo. Real talk lang tayo mga kawaiti. Kung ang mall na pinupuntahan mo ay laging sarado sa anumang reason, pupunta ka pa ba? Siyempre nilipad ka dun sa mall na laging bukas para hindi sayang ang oras mo sa pagpunta. Strategy number 4. Upload videos frequently. Kung kaya mo mag-upload ng video mo everyday, mas maganda. Pero alam ko na hindi ganun kadali ang gumawa ng content. Pwede ka mag-umpisa sa 3 times a week na upload. At siguraduhin mo lang na mag-upload ka ng same days of the week at same time din. Ang pag-upload frequently ay para ding teleserye. Na pag nagustuhan ka ng viewers ay aabangan ka na araw-araw at marahil ay mag-subscribe na sila sa channel mo. Pag hindi ka frequent mag-upload, mabilis kang makakalimutan ng mga viewers mo. Real talk lang mga kawaiti, manonood ka ba ng sine sa isang sinihan na puro luma lang ang palabas at walang bago? Siyempre doon tayo sa nagpapalabas ng bago. Strategy number 5. Plan your content ahead. Planuhin ang inyong content or episode ng pang isang buwan. Importante ang content ng iyong video at importante na meron kang plano ng pang isang buwan nang sa gayon, hindi kalat-kalat ang video mo. Hindi gagana ang content na bigla mo nalang gagawin dahil iyong naisipan. Para itong teleserye, bago mag-shooting ay kumpleto na ang plot, script at props na gagamitin ng teleserye. I-execute na lang ng direktor at ng mga artista. Dito ay magiging director, script writer, story writer, at artista ka ng sarili mong video. Kung plano mong maglabas ng 3 times in a week, dapat may handa kang 12 episodes ng iyong video para sa buwan na ito. Isipin mo paano ka mag-upload frequently at maging consistent kung wala kang ideas o episode ng content mo. Real talk lang tayo mga kawaiti. Doon lang tayo sa mga teleserye na hindi sa ang script at may kalidad ang takbo ng storya. Strategy number 6. Tell your viewers what to do. Ituro mo sa viewers mo na i-click ang subscribe button dahil hindi ka pwedeng umasa na kusa silang magsusubscribe sa channel mo. Kadalasan, lalo na ang mga bagong viewers, ay hindi nila alam ang subscribe button. Isipin mo, kapag nanood ka ng showtime at pag commercial na, anong sinasabi nila? Huwag kang aalis at magbabalik ang showtime. Ituro natin sa viewers kung ano ang dapat nilang i-click. Strategy number 7. Support. 
meron tayong around 50 million content creator na pwede nating hingian ng suporta. In return, susuportahan din natin sila. Ito yung mga business partners natin na pwede nating maging kakolab para sa ganun, ang mga subscribers nila ay pwede rin nating maging subscribers or vice versa. Real talk lang tayo mga kawaiti. Kadalasan, mga ngailangan tayo ng tulong ng iba dahil hindi tayo nag-iisa sa mundo. Sabi nga, no man is an island. At higit sa 7 strategies na ito, huwag mong kalimutan i-like, share, subscribe, para makatulong ka din sa mga small YouTubers na kagaya natin. Sa next video, mamimili kami ng dalawang subscribers na magko-comment sa video na to at i-feature namin ang kanilang channel. Sa 7 strategy na nabigay ko sa iyo today, anong una mong gagawin? Comment below. At kung may strategy ka na gusto mong i-share sa mga small YouTubers na katulad natin. Gusto niyo pong malaman kung paano kami na monetize, meron kaming video about our experience, eto po siya. Abangan mo ka YT, ang susunod naming tips and strategies patungkol sa 4,000 watch hours. Thank you for watching. Bye!